তুমি কি এঁকেছ ওই যে মোস্ট ওয়ান্টেড টাইগার সেই তো হ্যাঁ 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 কিন্তু তোমরা ওকে কেন খুঁজছ আরে ও তো অনেক বিপদজনক সরকার ওকে ধরিয়ে দিতে পারলে নগদ দুই লক্ষ টাকা পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছে তাই একে খুঁজছি যে কোনোভাবে একে খুঁজে বের করতে হবে আচ্ছা ওকে তো একটু আগেই দেখেছি আমি কোথায় কোথায় কোন দিকে গেছে বেতন শুনলে তুমি খুশি হয়ে যাবে তোমার ভাই পুরো পাঁচ হাজার টাকা বেতন পাবে কি পাঁচ হাজার টাকা দেখো এ কত খুশি হয়ে গেছে আমি রাজা কোন চাকর নই আরে এক বছর পরে তো আমি আমার চাকরকে পাঁচ হাজারের বেশি বেতন দেবো আমি করব না এসব চাকরি বেতন ভাইয়া তুমি চাকরিটা করো না না হলে আমি তোমাকে না বলো কাউকে বিয়ে করে নেব না বলে বিয়ে করে নেব আমি রাজা আর তুই রাজার বোন কোন এক রাজকুমারের সাথে তোর বিয়ে হবে এখন যা গিয়ে রান্না কর যা রাজা তোমার বোন বিয়ের উপযুক্ত হয়ে গিয়েছে सबकिछ রাজা মানুষ চাকরিও করতে হবে দেখি যাব এই শোনো এই তোমার নাম রাজা হ্যাঁ আমার নাম রাজা স্যার তোমাকে ডেকেছি চলো আমার সাথে এই শোনো তোমার স্যারকে বলবে আমার ইন্টারভিউটা যেন তাড়াতাড়ি নেয় আমি কিন্তু দশ মিনিটের বেশি সময় দিতে পারবো না আমার হাতে অত সময় নেই এই তুমি চাকরি নিতে এসেছো না দিতে চাকরি নিতে এসেছি বলে কি সারাদিন বসে থাকতে হবে নাকি আমার এক একটা মিনিট খুবই মূল্যবান এই তোমার একটা মুখ নাকি ঘোড়া আমার কোনো নামই নেই সারাদিন ছুটতেই থাকে শুধু পটর পটর করেই চলেছো আমি এমনই আমাকে সবাই নিতে পারে না চলো এখন चाकी তাই চাকরি করতে এসেছি না হলে আমার কোনো শখ নেই সব চাকরি বাকরি করা বোনের বিয়ে দিতে চাও হ্যাঁ তোমাকে আমি চাকরি দিতে পারি প্রথমে তোমার কথা বলার ধরন চেঞ্জ করতে হবে আর মন দিয়ে কাজ করতে হবে কথা বলার ধরন তো নির্ভর করছে বেতনের উপরে কত বেতন দেবেন আপনি 12 ঘন্টা কাজ করতে হবে আর তোমার বেতন 5000 টাকা কি 12 ঘন্টা কাজ করতে হবে তাও বেতন 5000 টাকা মাত্র যদি আমাকে চাকরিতে রাখতেই চান তাহলে অন্তত 15 থেকে 20000 টাকা দেয়া লাগবে তাও কাজ মাত্র দুই থেকে তিন ঘন্টা করব যদি রাজি থাকেন তাহলে বলুন না হলে গেলাম তুই তুই আসলে চাকরি করার যোগ্যতাই রাখিস না বের হয়ে যায় এখান থেকে সিকিউরিটি আই সিকিউরিটি ব্যাস সিকিউরিটি রাখতে হবে না শুধু শুধু মারকে অসুস্থ হয়ে পড়বে আর এমনি আমার সামনের বছর অনেক চাকর বাকরের দরকার হবে ওদেরকে নিয়ে নেব এই যা যা তো তুই যা রাজা তুমি চাকরিটা হারালে আমি কত কষ্ট করে ম্যানেজ করেছিলাম 
আর ওই বুড়ো আমাকে বারো ঘন্টা কাজের জন্য বলেছে আর বেতন মাত্র পাঁচ হাজার টাকা আমার সাথে সব যায় নাকি আমি তো রাজা হব রাজা রাজা এসব মজা ভালো লাগে না তুমি জানো না গ্রামের মানুষ তোমার সম্পর্কে কি বলে বাবা যদি এসব জানতে পারে তোমার আমার বিয়ে কখনো মেনে নেবে না আমাকে অন্য কোথাও বিয়ে দিয়ে দিবে তো কি করে নিও বিয়ে আমি তোমাকে মানা করেছি নাকি আর এতে আমার কিছু যায় আসে না তোমার কোনো যায় আসে না তাই না আচ্ছা ঠিক আছে তুমিও শুনে রেখো আমার যদি অন্য কারোর সাথে বিয়ে হয় তাহলে আমি বিষ খাবো তুমি যদি মরেও যাও তবু আমি তোমাকে বিয়ে করব আমি তো তোমার সাথে মজা করছিলাম আর তুমি সিরিয়াস হয়ে গেলে তুমিও যদি আমাকে ছেড়ে চলে যাও তাহলে আমার কি হবে তাহলে তুমি আমার কথা শোনো কোথাও একটা চাকরি করো আচ্ছা ঠিক আছে আমার বন্ধুকে বলে দেখি একটা না একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে বুঝেছি যা করার আমাকেই করতে হবে দেখা চাকরি করার কথা কেন বলো তোমাকে বিয়ে করলে সব তো আমার তুমি সব ফালতু কথা না বলে চলো বাবার সাথে দেখা করবে ঠিক আছে ঠিক আছে ডাকো তোমার বাপকে যাও যাও আরে এই বুড়োটা ওর বাপ এখন কি হবে রাজা এই দেখো বাবাকে নিয়ে এসেছি আমি ফিরতে পারবো না বাবা তুমি তো কথা বলতে এসেছো তা তুমি কি আমার সাথে এইভাবে কথা বলবে হ্যাঁ যা বলার এইভাবেই বলেন রাজা টাকাও আগে চোখে কি যেন একটা পড়লো আমার কি ব্যাপার কোথায় গেল এখানেই তো ছিল তুই এই ছেলেকে পছন্দ করিস এই ছেলেকে বিয়ে করবি আমি এটা কখনোই মেনে নিব না কেন বাবা এই ছেলে হচ্ছে অকর্মা আর বিয়াদু জন্মের পরে ওর মাকে ও হারিয়েছে সারাদিন ঘুরে বেড়াবে কোনো কাজ করবে না ওর একটা বোনও আছে তার বিয়েটা এখনো দিতে পারিনি তোমাদের বিয়ে আমি কখনোই মেনে নিব না কারণ ও একটা অকর্মা কোনো কাজ কাম করে না আর আমি জেনে শুনে তোমাকে ওই বিপদে ফেলবো না বাবা তুমি ওকে চাকরিটা দিলে তো কাজ করতো আর এমনিতে আমাকে বিয়ে করলে তো এই সব সম্পত্তি ওর হবে তাহলে অন্য কোথাও চাকরি করার ওর কি দরকার আমি তোকে এখানে বোঝাচ্ছি আর তুই ওর হয়ে কথা বলছিস কি করব বাবা আমি যে ওকে ভালোবেসে ফেলেছি তোর এই বিয়ে আমি কখনো হতে দেব না এটা মাথায় ভালো করে ঢুকিয়ে রাখিস বাবা আমি তোমাকে শেষবারের মতো বলছি এই বিয়েতে তুমি রাজি হবে কি না না আমি তিন পর্যন্ত গুনবো 
যদি তুমি রাজি না হও তাহলে আমি নিজেকে শেষ করে ফেলবো তুই কি পাগল হয়ে গেছিস এক তুই এমন করিস না মা দুই আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে কি শর্ত বলো তুই আমার মেয়েকে কতটা ভালোবাসিস ঠিক ততটাই যতটা আপনি আপনার প্রপার্টিকে ভালোবাসেন আমি এই বিয়েতে রাজি কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে কি শর্ত তোকে এক পয়সা এক লক্ষ টাকা ইনকাম করতে হবে তবে আমি এই বিয়েতে রাজি এটা কেমন শর্ত বাবা তোর বাবা কি পাগল হয়ে গেছে নাকি আমি এক মাসে এক লক্ষ টাকা কিভাবে ইনকাম করব আর তোমার সাথে বিয়ে হয়ে গেলে সব তো আমার আমি কাজ কেন করতে যাব শোন ভালো করে শোন এক মাসে যদি এক লক্ষ টাকা ইনকাম করতে না পারিস আমার মেয়েকে ভুলে যাস এবং আমার মেয়ের সামনেও আসবে না আমি অফিসে যাচ্ছি তোমার বাবার হয়েছে কি আমি এক মাসে এক লক্ষ টাকা কিভাবে ইনকাম করব বাবা অনেক কষ্টে রাজি হয়েছে তোমাকে কিছু একটা করতেই হবে আর তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না এটাই সময় সেটা প্রমাণ করার তোমাকে আমি এতটাই ভালোবাসি যে তোমার জন্য নিজের জীবন দিতেও পারি অন্য কারো জীবন নিতেও পারি আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাহলে তোমার সাথে এক মাস পরেই দেখা করব দাঁড়াও একবার জড়িয়ে তো ধরো তুই এক মাসে এক লক্ষ টাকা ইনকাম করার কথা বলছিস তুই তুই এক বছরে এক লাখ টাকা ইনকাম করতে পারবি না কেন কেন পারবো না কেন পারবি না সেটা জানিস না এই আশেপাশে সবাই তোকে চেনে কে দেবে তোকে কাজ আর তুই তো যেখানে কাজ করতে চাস সেখানেই ঝামেলা বাঁধাস তোর তো কাজ কম নবাবগিরি বেশি আমি তোকে হেল্প করার কথা বলছি আর তুই আমাকে উল্টো উপদেশ দিচ্ছিস ভাই এটা ভালোবাসার ব্যাপার আমি যদি এক মাসে এক লক্ষ টাকা ইনকাম না করতে পারি তাহলে পল্লবীর বাবা ওকে অন্য কোথাও বিয়ে দিয়ে দেবে যা আমি কখনো মানতে পারবো না তাই তোকে বলছি তুই একটা ব্যবস্থা আমাকে করে দে আচ্ছা আমি যেখানে কাজ করি সেখানে কথা বলে দেখছি তোর একটা ব্যবস্থা করতে পারি কিনা এখন চল স্যার ও হচ্ছে আমার বন্ধু ওর একটা কাজের খুব প্রয়োজন স্যার আপনি যদি একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতেন দেখো সৈকত এখন আমার এখানে কোনো ভ্যাকান্সি নেই আর তাছাড়া এখন লোকেরও কোনো প্রয়োজন নেই কাইন্ডলি তোমরা হুম তাও ট্রাই করো আচ্ছা স্যার আসি আমরা জানি না রাজা কোথায় ও বাবার কথা সিরিয়াসলি নিয়েছে কি না ওকে আমার জন্য টাকা ইনকাম করতে পারবে কিন্তু ও এক মাসে এত টাকা কিভাবে ইনকাম করবে পাঁচ ছয় হাজারের চাকরি করলেও তো পারবে না আর ও তো এত নবাব যে পাঁচ ছয় হাজারের চাকরিও করবে না হে আল্লাহ এখন সব তোমার হাতে জানি না কি হবে রাজাকে না পেলে আমি মরে যাব মন খারাপ করিস না রাজা এখানে চাকরি হয়নি তো কি হয়েছে রাজা আমার পরিচিত আর একটা কোম্পানি আছে চল তো ওইখানে নিয়ে যাই আপু তুমি চিন্তা করো না আমার ভাইয়া তোমাকে অনেক ভালোবাসে ও কোথাও না কোথাও কাজ করছে ও তোমাকে কোনোভাবেই হারাতে চায় না দেখবে ও এক মাসের আগেই টাকা নিয়ে চলে আসবে সব ঠিক হয়ে যাবে আল্লাহর উপর ভরসা রাখো হুম শোন ভিতরে গিয়ে ভদ্রভাবে থাকিস আবার নবাবগিরি করিস না চল কি হলো তুই এভাবে বেরিয়ে আসলি কেন কাজ তো ভালোই ছিল তুই তো করতে পারতিস কাজটা ভালোই ছিল কিন্তু বেতন মাত্র তিন হাজার টাকা তিন হাজার টাকা কি হয় তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না এখন সব উপরওয়ালার হাতে আমার লাগবে এক লক্ষ টাকা তিন হাজার টাকা দিয়ে আমি কি করব চল অন্য কোথাও দেখি কিরে 
দাঁড়িয়ে পড়লি কেন আবার ভাই টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে মানে এবারে এক মাসে না মাত্র এক দিনে দুই লক্ষ টাকা দেখ দেখ এটা কি এটা দিয়ে আমরা কি করব তুই কি পাগল দেখছিস না ওকে খুঁজে দিতে পারলে সরকার দুই লক্ষ টাকা দেবে জীবিত অথবা মৃত চল আমরা কি ওকে খুঁজি ওকে খুঁজে বের করে তারপরে আমরা টাকা পাবো না আমার চাকরি করতে হবে না তোকে কষ্ট করতে হবে চল তুই দেখতে পাচ্ছিস না ও মোস্ট ওয়ান্টেড ও এতটাই ভয়ানক যে পুলিশ ওদের ধরতে পারেনি না না এসবের মধ্যে যেতে হবে না না হলে জান দিতে হবে আরে কিচ্ছু হবে না তুই চল তোর খুঁজতে হলে তুই যা আমি গেলাম সৈকত দেখিয়া দিল তো বন্ধুর পরিচয় তুই আমার ছোটবেলার বন্ধু খুব তো বলতি তোর জন্য জীবনও দিয়ে দেব দেখলাম তো তুই কেমন জীবন দিস যা যা তোর মতো বন্ধু আমার লাগবে না তোকে অনেক বিশ্বাস করতাম রে আজ খুব কষ্ট পেলাম দাঁড়া আমিও যাব তোর সাথে বাঁচতে হলে একসাথে বাঁচবো আর মরতে হলে একসাথেই মরবো চল এমনিতেও তোর সাথে গেলে বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম তারপরে চল তুই বন্ধু কি আর আছে জীবনে বন্ধুত্বই পালন করি চল পাবো ভাই দেখ ভাই দেখ खबर पागर के पा चाची देखे क बंधु देख तो कल पर कम लगे রাজার মতো লাগছে না দেখতে তো মনে হচ্ছে ভ্যান থেকে কিনেছি বুঝলি কি করে ভাই জি ভাই জি ভাই এইখানে যাকে দেখা যাচ্ছে একে কি কোথাও দেখেছেন না ভাই কে এনি টাইগার ও বাবা টাইগার নাম শুনেছি কিন্তু কখনো দেখিনি না ভাই চিনি না আপনি জানতো ভাই আমরা চার পাঁচ দিন ধরে ওদের খুঁজছি কিন্তু কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না চল আমরা চলে যাই আরে মন থেকে খুঁজলে সব কিছু পাওয়া যায় চল পাওয়া যাবে চল ভাই এই ভাই তুমি কি একেছ নো ওই যে মোস্ট ওয়ান্টেড টাইগার সেই তো হ্যাঁ 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 কিন্তু তোমরা ওকে কেন খুঁজছ আরে ও তো অনেক বিপদজনক সরকার ওকে ধরিয়ে দিতে পারলে নগদ দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার ব্যবস্থা করেছে তাই একে খুঁজছি যে কোনোভাবে একে খুঁজে বের করতে হবে আচ্ছা ওকে তো একটু আগেই দেখেছি আমি কোথায় কোথায় কোন দিকে গেছে চলো আমার সাথে কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে কি টাকার কিন্তু তিন ভাগ হবে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে চলো
বস কি হয়েছে বস এরা নাকি আপনাকে ধরতে এসেছে কি সরকার টাকা দেবে মিথ্যা কথা বলছিস সত্যি করে বল তোদেরকে পাঠিয়েছে আমাদেরকে কেউ পাঠায়নি বিশ্বাস করুন আটকে রাখ চল পানি যতক্ষণ না পর্যন্ত এরা বলছে এদের কে পাঠিয়েছে এক ফুটা পানি ওদের দিবি না দেখি কতক্ষণ না বলে থাকতে পারে চল নে খুশি এবার তুই পেয়েছিস দুই লক্ষ টাকা বন্ধুত্ব পালন করতে গেলাম সালা ভালো মতো একটু জীবনযাপন করছিলাম তোর জন্য আমি এখানে ফেসে গেলাম আমি তোকে বারবার বারণ করেছিলাম কিন্তু তুই তো কারো কথাই শুনিস না জানি না তুই কি ভাবিস নিজেকে এরা আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে দুই লক্ষ টাকার সাথে এবার নিজের বিয়ের চিন্তাটাও বাদ দে আর এখান থেকে কি করে বের হবি সেটা চিন্তা কর কি রে তুই শুনছিস আমার কথা আমি কখন থেকে চিল্লাচ্ছি ভাই একটু আসতে কথা বল ওরা শুনতে পেলে আবার চলে আসবে ভাই চার পাঁচ দিন হয়ে গেল বাড়ির সবাই চিন্তা করছে এরা তো আমাদের ছাড়ছেও না তুই কিছু কর আমার প্রতি তোর কোনো দায়িত্ব নেই আমি কি করব এরা তো শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করছে আমাদের কে পাঠিয়েছে ওদেরকে বোঝাতেই পারছি না আমাদের কেউ পাঠায়নি এখন কি করব কার নাম বলবো ভাই ভাই তুই কিছু কর ক্ষুদায় মরে যাচ্ছি
কি হুশ ফিরেছে এখনো সময় আছে ভালোভাবে বলে দে কে পাঠিয়েছে তোদের ঠিক আছে ঠিক আছে বলছি আচ্ছা বল আসলে আমাদের পাঠিয়েছে ভাই কি হচ্ছে একটু পানি পানি একটু পানি এনে দিন প্লিজ দাঁড়া পানি আনছি একটু নড়বি না রাজা কিং এ দেশের মানুষের উপরে তুই অনেক অত্যাচার করেছিস কিন্তু আজই তো শেষ দিন এই রাজার হাতেই তোর মৃত্যু তোরা কিন্তু ভুল করছিস আমি কিন্তু ছাড়বো না তোদের বন্ধু এ মরলে দুই লাখ বাঁচলেও দুই লাখ কিন্তু যদি একে বাঁচিয়ে রাখি তাহলে টাকা তো পাবোই না বরং যান নিয়েও যেতে পারবো না কি করব আজ আমার গর্ব হচ্ছে যে তোমাদের মতো কিছু সাহসী মানুষ আজও এদেশে আছে যারা দেশের জন্য নিজের জীবনটা বাজি রেখে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই টাইগার অনেক বড় একটা আসামি ছিল বারবার পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে গেছে ওকে আমরা ধরতেই পারি না তোমরা ওকে মেরে পুলিশ আর দেশের অনেক বড় উপকার করেছো উই আর ভেরি প্রাউড অফ ইউ কিন্তু স্যার আমাদের পুরস্কারটা কখন পাব পুরস্কার টাকাটা আমি যত দ্রুত সম্ভব তোমাদেরকে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি থ্যাংক ইউ এগেন না 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 ঠিক আছে ঠিক আছে দোয়া করি তোমাদের জন্য পল্লবী আমি এক লক্ষ টাকা নিয়ে এসেছি তুমি আসতে অনেক দেরি করে ফেলেছো দেরি না অনেক দেরি করে ফেলেছি বাবা দোষ আপনার না সব দোষ আমার এমন একজন ভালোবাসার মানুষ পেয়েও আমি মর্ম বুঝিনি ও আমাকে শুধরানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু আমি এখন শুধরে গেছি এখন আর সময় নেই আসলে ভালোবাসার মানুষকে হারালেই ভালোবাসার মর্মটা বোঝা যায় দেরি হয়ে গেছে অনেক দেরি তুমি সুখে থাকো ভালো থেকো আর পারলে আমাকে ভুলে যেও সব শেষ হয়ে গেছে সব শেষ তুমি তাহলে একে তুমি নিজেই দেখে নাও বল তুই হ্যাঁ ভাইয়া আমি বাবা আজ আমি অনেক খুশি তোমার উপর তুমি বাস্তব জীবন বুঝতে পেরেছো এতক্ষণ আমরা সবাই তোমার সাথে মজা করছিলাম ভাইয়া আঙ্কেল অনেক ভালো আমার বিয়ের সকল খরচ উনি দিয়েছেন তুমি কি ভেবেছিলে ও শুধু তোমারই বোন তুমি বিয়ে না দিলে ওর বিয়ে হবে না তোমার বাবা গরিব ছিল কিন্তু অনেক ভালো মানুষ ছিল ও আমার মেয়ের মতো এই জন্য ওর বিয়ে আমি দিয়েছি আর এসব ছিল তোমার জন্য আমাদের সাজানো নাটক যাতে তুমি বুঝতে পারো বাস্তব জীবন কতটা কঠিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখো কষ্ট করতে শেখো আর এসব ছিল আমাদের সাজানো নাটক আর এটা পল্লবী শিখিয়ে দিয়েছিল হ্যাঁ সব আমারই প্ল্যান ছিল তোমাকে ঠিক করার বাবা এই নিন এক লক্ষ টাকা মাই না এটা তোর বিয়ের উপহার তোর ভাই তোকে দিয়েছে রাজা সত্যি তুমি রাজা আর হ্যাঁ সামনের সপ্তাহে তোমাদের বিয়ে